明明，你要不放，我死在你面前。好，我放，我放。你先把剑拿下来。你先放人。好，全部给我退下。你们走吧。现在可以把剑放下来吧。我并不是要跟你作对，你要抓张无忌，我管不着，就不喜欢你利用我。没派，你不配叫我师姐。我已经把本派掌门信物铁指环都给了你了，你还不肯放过我？你不死，我容芒刺在背，岂须难安？师傅叫我欺骗张公子，此事我原本就做不到。与其活着受那无穷折磨，还不如就此一死，一了百了，什么都不管，可以干干净净。你说什么？我以万念俱灰，你动手吧。好，我不会心软的。呀子这手信用啊，赵姑娘，昨晚之事，在下诸多得罪，还请见谅。这没什么，坐吧。怎么都没点菜啊？老板，照昨天的来一份。哎，知道了。酒先上啊。好，好。怎么不说话呀？哦，你以为你费尽心思将我捉来的六大派高手给放了？我肯定恼羞成怒，大发雷霆，或者是布下埋伏抓你归案，是吧？其实放走那些人也好，反正他们也不肯归降，我留着也没有用啊。你救了他们，大家一定感激你的。当今中原武林声望之高，没人能比得上你哦。酒来了，请慢用啊。赵姑娘，过来吧。赵姑娘，在下有事相求，先干一杯吧。赵姑娘，有事求我，才请我喝酒啊？我不喝，我倒要先听听你有什么事情求我。在下想借你倚天剑一用。原来是要看倚天剑啊？我，你的算盘真会打，你还没有借我屠龙刀一看，倒先跟我借倚天剑。那，拿去吧。小赵，你过来吧。
郡主，你的教主愿意为了你跟我借剑，想必一定是十分疼爱你啊。谢谢。要是没事的话，可以喝酒了吧？有没有决定什么时候出发？就明天。明天，那咱们说好了，明天正午东城门见。嗯，好。不见不散哦。不见不散。赵姑娘，你还是算计我。我没有。给我拿下赵无忌。不知道。明明，你跟踪我。你一个人出门，我担心你的安全呢。我在问你是不是跟踪我。这笔账我先给你记上，放他们走。不行，你说什么？我，明明，张无忌是侵犯，不能放了。我要你放人，当真不放？明明，你不要强我所难。明明，你要不放，我死在你面前。好，我放，我放。你先把剑拿下来。你先放人。好，全部给我退下。你们走吧。我误会你了，我跟你道歉。不见不散。嗯。咪咪，你现在可以把剑放下来吧。我并不是要跟你作对，你要抓张无忌，我管不着，就不喜欢你利用我。什么峨眉派的弟子都集合在这里？周芷若，你是本派最年轻的弟子，论资历、说武功，哪一桩都轮不到你来做本派掌门。今天我召来师傅座下的诸大弟子，就是要你当着大家伙的面把话说清楚。丁师姐说的是，小妹是本派最年轻的弟子，不论资历、武功。才干、品德，哪一项都够不上做本派的掌门。可是师傅命芷若当此大任，芷若原曾一再苦苦推辞，但师傅力言重责，要我发下毒誓，不得有负师傅的嘱托。明君，师傅英明，既命周师妹继任掌门人，必有深意。师姐说的不错，咱们同受师傅栽培的大恩，自当尊奉他老人家的遗志。同心辅佐周师妹，以光本派武德。净空师姐，当时你不在场，你不会知道其中缘由。缘由？嗯。静玄说：“师傅必有深意。”这“必有深意”四个字说得好。大家还记得那天在万安寺，虎头陀和鹤壁翁大声叫嚷什么来着？师傅为何对芷若另眼相看？这还不够明显吗？他们说些什么了？哼！此事攸关掌门之职，我峨眉派的领导之位，我不能不实话实说了。他，周芷若，是师傅的私生女儿。季玄师姐，真有此说吗？所以我认定师傅有私心。周芷若这个掌门，我不服。丁师姐，你若不服小妹接任掌门，尽可明白演讲。可你胡言乱语，败坏师傅毕生清誉，就是不对。范有事的随口胡说，竟成了定明君要挟周姑娘的把柄。你想让本派掌门人，可尚未得到本派同门的公认。自己身份未明，在这作威作福，还指责起我，我的不对来。小妹先父姓周，乃是汉水操舟的船夫，不会丝毫武功。先母薛氏祖上却是世家，父母先后为援兵所杀。小妹蒙武当派张真人之剑，引入峨眉门下
，在此之前从未见过师父一面。师姐，你深受师父大恩，怎么能在师父尸骨未寒之时来说这等言语呢？身世谁都会变，是真的。这不重要，我倒要问问。你既受师父之嘱，继任掌门人，就该立即回归峨眉。师父逝世事，本派事务千头万绪，事事就要掌门人处理。而你为什么突然一声不响，孤身一人返回大都？因为，哼，说不出理由了吧？师父临终，交下一副极重的担子，所以非回大都不可。哦。什么担子？说呀！此处除了本派同门，并无外人，你竟可以明明白白的说，这是本派最大的机密，除了本派掌门人之外，不能告诉旁人。哼！你以为事实都以“掌门人”这三个字就能骗得了我？我问你，本派和魔教仇深似海，是不是？是。本派不少同门师姐丧于魔教之手，是不是？啊，是，师傅是是，就因不肯受那魔教教主一托，是不是？是，那师傅尸骨未寒，你为什么悄悄和张魔头私会？说呀，师姐你，我又胡说八道了。周姑娘回大都，都是为了找我。你休想抵赖！师傅尸体火化之后，你叫大火先回峨眉，我当时就有所怀疑。但是我没有马上揭穿你，我一面以本门讯号通知各派弟子，一面呢，我就悄悄的跟在你的身后。哼，你一进大都，就挨家挨户的打听曾少爷、张公子的下落。你说，你不是找那姓张的魔头，是找谁？公子。周姑娘对你有情，惦着你呀、啊。其实呢，你爱跟谁好就跟谁好，旁人原本管不着的。但是这姓张的魔头与本派仇深似海，就是不行。师姐，我没有，没有。好，我再说件大家有目共睹的事情。那日在光明顶上，师傅叫周芷若赐张无忌一剑，他居然不躲不闪不避。还对我们周师妹眉开眼笑，而我们的周师妹也对她挤眉弄眼，不痛不痒的轻轻刺了她一下。试想，以倚天剑之力，怎能刺她不死呢？你们之间若无私利，有谁能信？谁挤眉弄眼了？师姐，你不要尽说一些难听的言语来诬赖人。啊，我这话难听了。是你自己所作所为，就觉得难看吗？哼！我讲的是堂堂正正，说的是入情入理。各位师姐妹，师傅和魔教结怨太深，周师妹和那魔教教主的关系非比寻常。倘若他暗中出卖本派给那魔教，那便如何是好？就算师傅有遗言命周师妹接任掌门人，可是他老人家万万没有想到，在圆寂之后，尸骨未寒之时，本派掌门人立即去寻他的魔教教主相续私情。此事和本派存亡兴衰关系太大。我想，如果师傅今晚在此，他老人家也会另立掌门人的。师傅的遗志，乃是要本派光大发扬，而不是要本派覆灭在魔教的手中。各位师姐妹，依我之见，咱们应该继承先师遗志，请周师妹交出掌门铁指环，另推一位德才兼备、资历武功足为同门表率的师姐妹担任本派掌门人。丁师姐说的有理，芷若，把铁指环交出来，另选掌门。芷若。交出来吧，不，这铁指环我不能交，我受师傅的遗命，不能交。这掌门铁指环你不交也得交。嘿
哎，公子，定云君是峨眉派中最为刁钻刻薄之人，周姑娘柔弱忍辱，她只有被欺负的份儿。不行啊，公子，这是峨眉派本门事务，外人不便介入。要是出面为周姑娘抱不平，只有使她处境更为不利呀、啊。可是，眼见她被逼迫的狼狈之极，而我却束手无策。公子一向处事冷静，千万不可因意气用事，害他害己呀、啊！啊，各位师姐，听我说。芷若实在不想当这掌门，可是我曾对师傅立下重誓，绝不能有负他老人家对我的重托。师傅已经过世了，说句难听的话，你的话死无对证。本派门规，严戒欺师灭祖，严戒淫邪无耻。你犯了这两条最最手段的大忌，周芷若，你还有什么资格张立峨眉派？周姑娘被逼得好可怜呐、啊。交出掌门铁指环，不交，我不能交。你不交，我就以门规处置你。师傅一命未完成之前，铁指环我不能交，也不能死。各位师姐妹，你们都看到了，周芷若靠命判门。人为你受死吗？你的良心会安吗？师姐，你放了宋青书吧，交出铁指环。你放心吧，不会有什么事情的。我没有耐心跟你耗，不交铁指环，我就我我给你。芷若，不能啊！你闭嘴。没派，你不配叫我师姐。我已经把本派掌门信物铁指环都给了你了，你还不肯放过我？你不死，我容芒刺在背，岂须难安？师傅叫我欺骗张公子，此事我原本就做不到。与其活着受那无穷折磨，还不如就此一死，一了百了，什么都不管，可以干干净净。你说什么？我以万念俱灰，你动手吧。好，我不会心软的。